Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 안녕하세요. 나자입니다. Welcome back to my channel. Ah, uh, 나자 다 start CD baru. CD untuk orang-orang yang nak belajar semua tentang number dalam bahasa Korea. Kenapa tak letak dekat playlist Jom Belajar Bahasa Korea? Sebab yang tu kita macam kelas kan? Kita continuous. So, Najah start yang baru. Hari ni, apa yang Najah nak buat ialah Najah nak introduce je dekat korang. Nak bagi korang rough idea tentang apa yang korang akan tempuhi, apa yang korang akan harungi bila korang belajar pasal number dalam bahasa Korea ni. Okay, kalau korang tengok buku ataupun korang cari dekat internet, mana-mana lah sumber, bila cakap pasal number je, mesti dia akan bagi tahu korang dua benda ni. Korea, bahasa Korea ada dua sistem number. Sino dan native. Lepas tu dia akan explain lah, ah, Sino ni Chinese. Ah, native ni yang Korean. Korean derived, yang ni Chinese derived. Apa tu maksud dia? Dia just nak bagi tahu yang Sino ni, dia ni diambil daripada ah, Chinese punya ah, number numbering system. Macam tu lah. Chinese kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu kan? Kalau dalam bahasa Korea, untuk Sino, dia suara dia tu ala-ala yang Chinese punya. Kalau native, native punya number, dia akan sound more like Korean. Okay. Beza dua-dua ni. Apa beza Sino dan apa beza native ni? Okay. Sino ni, dia number yang korang boleh kembangkan. Kembangkan, kembangkan. Number yang boleh kembangkan maksudnya number tu boleh pergi jauh. Korang boleh pergi sampai 117,821 macam tu. Tapi untuk native, benda yang number dia tu kan korang macam dia tak boleh expand dah. Paling tinggi dia sampai 99 saja. Korang ada sampai 99 je. Kalau korang nak sebut 121, uh, nak nak buat juga dalam native nak memang tak ada lah. Sekarang kita just go through the numbers. 1 sampai 10. Okay, untuk sino, awak ada il, i, sam, sa, u, yu, cil, pan, u, si. Okay, kalau untuk native number, awak ada hana, tu, se, ne. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Okay? Untuk native number dalam bahasa Korea, ada beberapa number yang special. Satu, dua, tiga, empat dan dua puluh. Okay? So, kenapa dia special? Satu ialah hana. Kan? Hana. Hana. Tapi, ada case di mana awak akan buang uh, the last letter of hana. Tinggal han. Jadi han. Okay, so sekarang kita tengok apa tu special numbers. Okay, uh, special numbers kalau korang tengok dalam nota ada lima. Satu, dua, tiga, empat dan dua puluh. So, apa yang dikatakan dengan special number ni? Number ni, dia jadi special. Kelima-lima number tu akan jadi special bila ada kata nama selepas dia. Contohnya dalam kes ni kita tengok sah. Sah ni adalah umur, years old. So, awak kalau nak cakap satu tahun, awak tak cakap hana sah. Awak akan cakap han sah. So, untuk special number ni, nak jadi special, awak akan buang the last letter, huruf terakhir dia. So, dalam kes ni, Hana ialah huruf A. So, dia tinggal Han. Han Sar. Han Shigan. So, kalau ada apa-apa kata nama dekat depan ni, awak kena guna special number dia. Hanya untuk number 1, 2, 3, 4 dan 20 saja. Okay. So, katalah 20 tahun. Contoh kan, awak ada 20 tahun. 20 tahun... Uh, Okay. 20 ialah semur. Okay, semur. Tapi bila dia ada benda kat depan dia, awak akan sebut semusar. Semusar. Macam tu. Okay. Sekarang kita tengok yang contoh lain. Macam mana kalau awak ada 21. Sorry ya, eh, suara kat belakang. <laughs> okay. Kalau awak ada 21. 21 ialah semur hana. Okay. Ni nombor 21. Tapi awak nak Oh sorry lah tulisan tak elok Awak nak tambah sai Okay Semua hana sai Okay Perlukah awak tukar ni jadi special number Ni jadi special number Sebab ni kan 20 kan Lepas tu ni 1 kan Perlu tak? Tak perlu Awak hanya tukar yang last ni je Sebelum dia jumpa nouns ni So semua han sai Semua ni kekal ejaan ni Han sai Semua han sai so, Han sai Han sai Satu tahun Ataupun uh, Han shigan One hour Han shigan Hana Tur Kalau tur Awak buang huruf Last dia R Dia akan jadi Tu Tu sai 
몇 살이에요? 두 살이에요. 두 살이에요. Okay, so, 너무 사투르는 눈이 돼, special like this. 너무 디그. Set. Okay, set. Okay, oh, buang kat bawah bacim yang, uh, bacim tu huruf S, tapi disebut T bila dia sebagai bacim, kan? Okay, so, set. Set tu bila awak buang, dia jadi set. Sesariyeyo. Biar sariyeyo. Sesariyeyo. Sesiganiyeyo. Tiga jam. Sesigan. Okay, yang seterusnya, nombor yang special, empat. Net. Okay, net ni kalau awak buang yang last punya word, dia akan tinggal net. Dia akan jadi net. Okay. Biar sariyeyo. Net sariyeyo. Okay. Yang terakhir ialah sumur. Okay, kalau awak buang R, dia jadi sumur. Conan, sumur sariyeyo. Okay, awak buang R tu. So, uh, 1, 2, 3, 4 dengan nombor 20 ni, dia special. Dalam native number ni juga, korang kena hafal yang... Okay, 10 memang 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dia lain. Okay. Sumur. Sumur ialah 20. Sorun. Sorun ialah 30. Maun. Maun. Shuin. Shuin. 50. Yesun. Yesun. 60. Okay. Irun. Irun. 70. Yodun. Yodun. Yodun ialah 80. Okay, yang last kali, Aun. Aun. Aun ni ialah 90. Aun Hansar. 91 tahun. Okay? Okay, general point. Dekat mana kita guna sino number, dekat mana kita guna native number. Okay, native number, macam tadi kita dah discuss dah, umur. So, bila awak bagi tahu umur, usually awak akan guna native. Kan, macam tadi kan, Hansar, Tusar, Sesar. Okay? Satu lagi, untuk awak nak bilang benda yang sikit-sikit. Contohlah awak nak tanya, ah, Pioke ga isso yo? Hana, du, se, ne, tasot. Tasot ke ga isso yo? Tasot ke ga isso yo? Ah, di, bila korang nak sebut satu, dua, tiga, start. Ah, sampai tiga je kan? So, awak, awak akan guna yang native number. Hana, du, se. Macam tu. Lagi, awak akan guna untuk waktu, tapi yang bahagian jam je. Kalau kita kan, dua, tiga puluh minit. Sama je kan? Nombor kita dua, tiga puluh sama je lah kan? Dia orang... Dua ni akan guna nombor native. Okay. Dua, tiga puluh minit. So, dua akan guna tu shi, han shi, se shi, yodo shi. Macam tu. Tapi yang minit ni, bila main di minit, awak kena guna nombor sino. Okay. Contoh lah. Tu shi, ship ubun. Ship ubun. Sekarang kita tengok sino number. Ah... Uh, Sino ni boleh juga awak nak guna untuk umur sebenarnya. Dia ada sai, dia ada se. So yang ni nanti bila sampai part, part tu dah jaga explain. Alright? So boleh juga. Tapi yang paling common ialah guna native number. Tapi boleh guna sino number untuk umur. Tak ada masalah. Okay, next yang guna sino ialah bila awak nak kira duit. So duit uh, RM12. Contohnya kan. So awak tak cakap your two ringgit. Awak akan cakap ship ringgit. Okay? Kosong dalam bahasa Korea ada dua. Yong dengan kong. Yong dengan kong. Nombor telefon guna sino. So, kalau kosong, satu kosong. Kong il kong. Kosong, satu kosong. Satu, dua, tiga, empat, lima. Il, i, sam, sa, o, yuk, ci, letak. Macam tu lah. Okay, kalau detail, insyaAllah nanti akan buat ada ada video. Tak boleh nak sam sambung. Nanti just bagi general idea. Okay. Bulan akan guna nombor sino. Dan tarikh pun, hari tu pun akan guna nombor sino. Matematik punya formula kan? Eh, 2 tambah 3 tambah 2. Yang tu pun korang akan guna sino number. Sebab nanti kan bila equals to equals to berapa? 480. Ha, so, dia akan guna nombor sino juga. Lagi apa lagi eh? Uh, duit dah. Uh, tak ingat dah. Okay. Tak apa nanti kalau Najah ada lagi, Najah just akan letak dekat description. Lepas tu, Najah akan go through lah everything that Najah discuss hari ni on my coming episode insyaAllah. So, everyone yang very excited to learn about uh, numbers, take it easy. Um, seriously, I tell you, Najah pun tak berapa pandai numbers. So, it will take me quite some time juga untuk nak macam, eh, berapa macam mana nak sebut macam tu. Kita cuba belajar sikit-sikit instead of ambil semua terus. So, we try to go one by one because number ni yang memang akan take time. But it is one of the uh, important part in learning languages. So, penting. Uh, Pelan-pelan, tak apa. Uh, it's Ramadan, uh, so I'm not sure how um, productive I can be in terms of making videos. But I really hope that. Najah harap semua orang dapat gunakan uh, waktu kali ni untuk buat benda-benda yang berfaedah. Manfaatkan waktu Ramadan ni. 
And then, yeah, thank you for watching this video. If you want more from me, you can subscribe to this channel. 감사합니다.